Hola amigos, hola amiga, Supercell lo acaba de anunciar, en Clash of Clans se avecina la mayor y la mejor actualización de este año y creo que de los anteriores, no estamos hablando del nuevo ayuntamiento 15, del ayuntamiento 16, no hablamos de nuevos animales, no hablamos de nuevos héroes, no hablamos de nuevas defensas, no, hablamos de mejoras de calidad que os gustarán, que os encantará, que disfrutaréis más en Clash of Clans porque no es lo de siempre un nuevo cañón. Un nuevo cañón, estamos ya cansados de nuevos cañones, de nuevos niveles de esto, de lo otro, de, 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 de todo. Ahora queremos mejoras de calidad y lo han hecho, chicos. Yo la primera mejora de calidad he flipado. Se llama vida extra para los héroes. Las vamos a ir viendo una por una. Os las voy a explicar para que lo entendáis a la perfección. De todas maneras, si tenéis alguna duda, aquí abajo en los comentarios. Súper importante, suscribiros si no lo estáis, porque todos los días subimos vídeos de Clash of Clans, de Clash Royale y un montón de cosas de entretenimiento. Así que empecemos con lo bueno. Estas mejoras de calidad llegarán progresivamente en diferentes países. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando llegue la vida extra para los héroes, pues puede llegar el 20 de febrero a todo el mundo. Luego llegará eh, cambio en la interfaz de los clanes el 23 de febrero. Así sucesivamente todos estos cambios se aplicarán, ¿vale? Pero sí que afectarán al mundo entero a la vez. Así que chicos, lo primero súper importante es vida extra para los héroes. Ya sabéis, ya sabéis todos que cuando atacáis tenéis, por ejemplo, en cola el ejército. Esto significa que cuando yo gasto estas tropas vuelvo y tengo estas. Así de fácil y podría volver a atacar otra vez más, pero claro, ¿quién no tiene los héroes muertos? Todo el mundo tiene los héroes muertos, por lo cual tendremos una vida extra en cola como los grandes ejércitos. Esto es buenísimo porque ahora podemos atacar dos veces seguidas sin nuestro... Eh, héroes tienen la vida extra Si nuestros héroes tienen la vida extra Podemos atacar dos veces seguidas Y eso es brutal Ya teníamos los hechizos Teníamos las tropas Y ahora los héroes ¡Vamos! Guapísimo de verdad Guapísimo Vida extra Yo creo que se ha quedado claro La vida extra es como el ejército que tienes en cola ¿Vale? Por lo cual significa que si no tienes ningún ejército en cola no se te va a activar la vida extra, ¿vale? Yo creo que está bastante claro. Si utiliza la vida extra, es como el ejército. Tienes que esperar a que la vida extra vuelva. ¿Qué significa esto? Que primero se tiene que curar el héroe y luego regenerar la vida extra. Bien, chicos, seguimos. Cambio en la interfaz de los clanes. Los líderes y los colíderes podrán ver cuándo fue la última vez que se conectaron los miembros del clan. ¡Vamos! Esto lleva ya años en Clash Royale, lo pedimos en Clash of Clan y lo tenemos. Os dije que esta era la mejor actualización de Clash of Clan de este año y de los anteriores. Ahora es posible ordenar los miembros del clan del perfil por más trofeos, mayor nivel, rango, último acceso, más tropas donadas, más tropas recibidas, experiencia. Y en el perfil del clan aparecerá un icono que mostrará el nivel del ayuntamiento de todos los miembros. Ya no aparece el icono de la experiencia, a no ser que lo ordenes por experiencia, ¿vale? Eso es algo bastante importante. Además, cuando se ordene... Bueno, esto lo acabo de decir. Ajustes de equilibrio. Ojito porque, bueno, tenemos nerfeo y tenemos bufeo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bufeada algunas tropas, nerfeada otras, ¿vale? Por ejemplo, la velocidad de movimiento del dragón eléctrico ha aumentado de 1,5 a 1,6. El dragón eléctrico es más rápido, es más rápido, es más rápido, pero no ataca más rápido, simplemente se mueve más rápido. Bueno, no está mal, no está mal. Dirigible bélico, nerfeado. Hemos realizado algunos cambios en los lanzallamas. Lanzallamas, nerfeados, ¿vale? Aquí está todo, si queréis leerlo con tranquilidad podéis pausar el vídeo y lo veis, ¿vale? Pero ya os lo digo yo, lanzallamas, nerfeados. Cambios en la inteligencia artificial. ¿De qué? Pues mira, hemos limitado la arbitrariedad en la selección de la posición de ataque de las tropas terrestres si el objetivo se encuentra cerca. Hemos eliminado los objetivos de la máquina de asedio, el cambio de objetivo forzado, la idea de los animales se ha mejorado. Bueno, 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 bueno. Cambios de calidad, chicos. Lo que pedíamos, mejores ataques, más inteligencia artificial para nuestras amigas tropas, para nuestros héroes, para nuestras tropas terrestres, también para nuestros animales. ¡Sí! Cambios en los juegos de clan. Cuando complete un desafío del juego de clan, la, notific la notificación mostrará el botón de nuevo desafío. La verdad es que esto ayuda, ayuda, porque a mí personalmente se me olvida. Como los juegos de clanes son una vez al mes, ¿vale? Durante dos o tres días, pues se me olvida. Yo ataco, hago un juego de clan, se me olvida, pasan los días y ahí están los juegos de clanes sin completar. No sé si a vosotros también os pasa, pero por favor, comentar. Aquí abajo en la caja de comentarios si os pasa Barras de sonido y música Yo esto 
lo llevo pidiendo años internamente a Supercell porque en los vídeos, y vosotros también lo habréis notado cuando atacáis, vale, voy a hacer un ataque y os lo explico, cuando atacáis hay una música, vale, escucháis esa música, es normalita, vale, una música normalita, pero cuando llegan las tropas al terreno, cuando llegan al campo de batalla, la música está por aquí y de repente hace ¡pum! ¡Te deja sordo! Yo que tengo los cascos aquí, me deja sordo. ¿Y sabéis lo que tengo que hacer cuando estoy editando? Llevo la música así, de repente así, y a mí no se me escucha, no se me escucha. La música tapa mi voz. La música está aquí, mi voz aquí. Normalmente la música está aquí, pero cuando suelto alguna tropa se pone aquí. ¡De locos! ¡De locos! La verdad es que para mí lo más sorprendente ha sido la, la vida extra de los héroes. Eso ha sido magistral por parte de Supercell. Ha sido de verdad una... Una buena estrategia porque ya hacía falta Supongo que habrán tardado tanto en sacarlo Porque literalmente será algo muy, muy complejo de, de programar Recordar que esto no es pienso y ya está hecho Sino que hay un equipo de programadores muy fuertes Trabajando todos los días Y al final es lo que hace que el juego funcione Mucha gente trabajando todos los días sin parar Con muchas pruebas, con servidores internos Bueno, eh, de locos, de locos la que hay que liar para que un juego como Clash of Clans funcione, servidores mundiales, mmm, muy difícil todo, muy muy difícil. Vale, voy a intentar distraer, distraer por aquí un poquito. Perfecto, vamos con el ataque, no sé si será, será un 100%, pero mañana tengo un vídeo increíble con solamente utilizando la misma tropa, una tropa todo el ejército y marcándome 100% en leyenda. ¡Oh! Espectacular. Bueno, como estáis viendo, las tropas se escuchan por encima del audio normal de la música Y creo que eso ahora lo van a corregir Bueno, corregir no, lo vas a poder, eh, ¿cómo se diría? Administrar, lo vas a poder cambiar tú a tu elección Que quieres más música, que las tropas aquí abajo Efectos de lucha, aquí abajo Música del juego, aquí arriba Y ya lo administras tú como, como quieras Solo nos queda la Torre Infierno y la están recuperando como odio los constructores guerreros, de verdad. Bien chicos, estas no son todas las mejoras de calidad. Después de este ataque vamos a seguir viendo mejoras de calidad porque quedan muchísimas. Solo quería poneros en ejemplo lo que a mí personalmente me sucede cada vez que grabo porque tengo que estar. Va por aquí el volumen, tengo que subirlo, tengo que bajarlo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es peligroso y a veces me ha pasado en los vídeos que... Aniquilo, tiene el volumen muy alto, no se te escucha. Ya, ya sé que no se me escucha, ya sé que no se me escucha Vale, pasemos, tengo 94%, me he llevado 30 copas La verdad es que está muy bien Seguimos con, los, con todos los cambios que hay Porque todo esto, como digo, no está ahora mismo disponible Pero llegará conforme vayan pasando los días, ¿vale? Los ajustes de equilibrio ya lo hemos comentado Los cambios de los juegos de clan también Barras de música y de sonido Cambio en el pase de oro A mí esto me ha pasado, ¿vale? ¿Quién no ha donado tropas por accidente con 20 gemas o 30 gemas? Cuando caduca el pase de oro no lo compra el primer día A mí me ha pasado que alguien pide aquí Le doy a donar y me pone aquí en vez de una gema Me pone 10 gemas, 40 gemas cuando dona un dragón Cositas así, dice no La han liado, la han liado Entonces Supercell ha cambiado eso Y resulta que saldrá un pequeño un pequeño aviso, ¿vale? Que te dirá, oye, vas a donar 20 gemas, ¿estás seguro? Y ya, pues está guay. Resolución de errores, la verdad es que hay bastantes errores en Clash of Clans. Fijaros toda la lista que han corregido. Eso la verdad es que está muy refacherito por ellos. Como por ejemplo en la, en la guerra de... Bueno, en los registros de guerra, al completar el tutorial, las tropas del cuartel de asedio no aparecen dentro de los muros en caso de que la trampa tornado empuje al cuartel. No se reducirán los puntos de vida de las tropas afectadas por la trampa reductora. Los puntos de vida por la trampa reductora, ya sabéis, esto es mucho en los desafíos que salen las trampas reductoras. Se ha solucionado un error por el cual el dirigible bélico se quedaba atrapado en el aire cerca del ayuntamiento enemigo durante la batalla. La batalla se informa, el superdragón muestra el daño por segundo. Y luego cambia adicionales, lo, la función de amigos de Facebook ya no está disponible. Cuidado con esto chicos, tenéis que vincular vuestra cuenta al Supercell ID, es súper súper importante porque si no, no podréis recuperarla. Antes era con Facebook, ya no. Supercell ID es lo que junta todas las cuentas de todos los juegos, ¿vale? Podéis Brawl Stars, Clash Royale, High Day, Boom Beach y Clash of Clans, todo en la misma cuenta de Supercell y disfrutarás sin perder tu progreso en ningún momento. 
e incluso puedes cambiar eh, de una cuenta a otra dentro de los de lo juegos. Chicos, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. A mí personalmente me ha emocionado mucho, sobre todo la vida extra de los héroes es una gozada. Tenía muchísimas ganas de que llegara y ya lo tenemos. Ahora podré grabar los vídeos con varios ataques consecutivos sin tener que hacer un corte, volver a los 45 minutos. Fijaros, si estos héroes ya tuvieran la vida extra, podría volver a atacar y no tendría estos 30 minutos de cooldown. No tendría estos 30 minutos de espera. Menos más que Supercell, aquí saben lo que necesita la comunidad y se lo da. Chicos, chicas, actualización. Iré avisando cuando vayan colocando alguna de estas mejoras. No os preocupéis que en este canal lo tendréis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana, atacando con la misma tropa a todo el ejército. No os lo perdáis. Os quiero un montonazo, un fuerte abrazo. Y a por todas. Suscríbete, suscríbete. Tin anillos, diviértete. ¡Uh!